அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் தான் உங்களுடைய சோசியல் மீடியா சேனல் நிறுவனர் சிரஞ்சீவி பேசுகிறேன் எனக்கு வந்து எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா கத்தாலையை வந்து பா கத்தாலையை பற்றி பார்க்க போகிறோம் கத்தாலையினால் நமக்கு என்னென்ன மருத்துவ பயன்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் கற்றாலையை பற்றி நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் திரும்பவும் சொல்கிறேன் கற்றாலை வந்து எதுக்காக அனைவரும் வீட்டிலும் வெளியில் வைக்கிறாங்க அப்படின்னா கற்றாலை இருந்தால் தீய சக்தி காற்று கருப்பு எதுவுமே நம்ம எதுவுமே வராது நம்ம வீட்டுக்குள்ளே வராமல் இருக்கிறதுக்காக தான் அந்த கத்தாலை வைக்கிறாங்க இந்த கத்தாலை வந்து வெறும் இது அதுக்கு மட்டும் பயன்படுறதில்ல மருத்துவ குணங்களும் இருக்குது இது வந்து துவையல் செஞ்சு சாப்பிடலாம் துவையல் எப்படி செய்யணும்னா அந்த கத்தாலை இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்து எடுத்துட்டு அந்த வெளியில் உள்ள அந்த முள் அந்த பச்சை கருதை எடுத்தோன்னா உள்ளே வந்து வெள்ளையாக பனிக்கட்டி போல் இருக்கும் இந்த பனிக்கட்டியை வந்து நம்ம வந்து அதை நல்லா அலசிட்டு அதில் வந்து பால் இருக்கும் அந்த பால் இருக்கக்கூடாது பால் படாமல் அந்த மஞ்சள் கலர் ஒரு பால் வரும் அந்த பால் இருக்கக்கூடாது அதை வந்து நல்லா அலசிட்டு ஒரு தடவைக்கு பத்து தடவை இல்லை நீங்கள் நல்லா அலசிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் வந்து உபயோகிக்கணும் அதுமாதிரி உபயோகிச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது நீங்கள் வந்து இதில் வந்து சோப்பு நம்ம குளிக்கிறோம் இல்லைங்களா அந்த சோப்பு நீங்கள் வந்து இதில் தயாரிக்கலாம் அந்த கத்தாலி அந்த பனிக்கட்டியை வச்சு அது எப்படி தயாரிக்கணும் அந்த பனிக்கட்டி இருக்குது இல்லைங்களா அதை நல்லா உருக வச்சு அடுப்பில் வச்சு நல்லா உருக வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளுடைய சோப்பு ஏதாவது ஒன்று இருக்குது இல்லைங்களா அப்போ வேறு நான் பேர் சொல்ல முடியாது எந்த சோப்புனாலும் நம்ம குளிக்கிற சோப்பு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த சோப்பு வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி நல்லா உருக்கிட்டு அதையும் தண்ணியை மிக்ஸ் பண்ணி இது ரெண்டுத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்சியில் அரைச்சிட்டு நல்லா கொதிக்க வைக்கணும் அந்த நம்ம மிளகு பற்றி தயாரிக்க கொதிக்க வைப்போம் பார்த்திங்களா அதுமாதிரி நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு சின்ன அந்த சோப் அளவில் ஏதாவது ஒரு வீட்டில் உள்ள டப்பா இருக்கும் இல்லைங்களா அந்த டப்பாவில் போட்டு நல்லா அமைக்க எடுத்துகிட்டு அது யூஸ் பண்ணி குளித்தோம் அப்படின்னா முகங்கள் பளப்பளப்பாகவும் நல்ல வெண்மையாகவும் இருக்கும் பருக்கள் வராது முகங்கள் இல்லை அதுமாரி தோலும் நல்ல பளப்பளப்பாக இருக்கும் நல்ல நமக்கு சாஃப்டாக இருக்கும் அது வந்து ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது அரிப்புகள் வராது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இது வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அப்படின்னு இந்த சோத்து கலத்தாலே வந்து பயன்படும் இதோடு இப்போ இப்போ சோத்து கத்தாலையை பற்றி பார்த்தோம் இல்லைங்களா இப்போ அடுத்து சோத்து கத்தாலையும் பூக்களை பற்றி பார்ப்போம் இந்த பூக்கள் வந்து இங்கே பார்த்திங்களா இது முத்துனால் தான் வந்து இந்த சோத்து கத்தாலி வந்து பூக்கள் வரும் இந்த பூக்கள் இருக்குது இல்லைங்களா அந்த பூக்களில் வந்து என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம வந்து இந்த பூக்களை வந்து ரசம் வச்சு சாப்பிடலாம் குருமா செஞ்சு சாப்பிடலாம் இந்த பூக்கள் மட்டும் அந்த ரெட் கலர் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த ரெட் கலர் பூக்களை மட்டும் நல்லா அந்த பூக்களை மட்டும் பிக்கணும் அது வந்து உள்ளே எதுவுமே சுத்தம் பண்ண தேவையில்லை சும்மா தான் வேலை சொல்லணும் அதை வந்து கட்லாம் பண்ணக்கூடாது அந்த பூக்களை கட் பண்ணக்கூடாது வெளியில் சும்மா தான் வெளியில் சும்மா தான் அலசணும் அலசிக்கிட்டு அந்த சீடையை நல்லா வந்து அலசிக்கிட்டு நம்ம வந்து அதில் ரசம் வச்சு சாப்பிடணும் நார்மலாக நம்ம தக்காளி ரசம் வைப்போம் இல்லைங்களா அதே மாதிரி இந்த பூக்களை போட்டு நம்ம ரசம் வச்சு சாப்பிடலாம் நல்ல மிளகு நிறையா சேர்த்துக்கணும் சேர்த்துக்கிட்டு சாப்பிட்லாம் குருமா செஞ்சு சாப்பிடலாம் இது வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது இந்த பூக்களை வந்து நம்ம பாலில் போட்டு காய்ச்சி குடிக்கலாம் இது வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது அனைவரும் இந்த சோத்து கத்தாலி வந்து சும் சில பேர் எதுக்குமே காட்டில் தான் இருக்குது அப்படின்னு விட்டுருவாங்க சில பேர் இந்த திருஷ்டிக்காக வீட்டுக்கு வெளியில் வச்சுருப்பாங்க சில பேர் அதனால் இது வந்து இதில் சாப்பிட்ற குணங்களும் இருக்குது இதை வந்து உடம்புக்கு சோப்புகளாக யூஸ் பண்ணுறோம்லாம் அதனால் சாப்பிட்ட பல நன்மைகள் இருக்குது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியெலாம் நமக்கு வந்து அதிகமாகும் அதனால் இந்த பூக்களெலாம் வந்து பாலில் போட்டு குடிச்சிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது பாலில் போட்டு நல்லா காய்ச்சி சுண்டாக காய்ச்சி குடிக்கணும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ